നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഗ്രൂപ്പ് വർക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് തിയറീസാണ് അത് പല ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് വർക്കിലേക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് തിയറീസാണ് ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് പ്രാക്ടീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാൻ പറ്റുന്ന തിയറീസ് സോഷ്യൽ വർക്ക് തിയറീസ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സൈക്കോ അനാലജി തിയറി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ സിഗ്നൽ ഫ്ലോയർ രണ്ടാമത്തത് ലേണിംഗ് തിയറി ഫീൽഡ് തിയറി സിസ്റ്റം തിയറി ആൻഡ് കോൺഫ്ലിക്ട് തിയറി ഇതിൽ രണ്ട് തിയറീസാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിലൊന്നാമത്തെ തിയറിയാണ് സൈക്കോ ഡൈനാമിക് ഓർ സൈക്കോ അനാലിറ്റിക് തിയറി ആൻഡ് It is given by uh, psychodynamic or psychology theory is propounded by Sigmund Freud, as you know. And Freud is perhaps one of the earliest theorists to provide an explanation of human personality. This is the 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 human personality. That is why it is related to the theory. And uh, he conceptualized that the human mind has two broad systems. And the human mind has two broad systems in the human mind. one he described as a conscious preconscious and unconscious and other is id uh, ego and super ego freud where the kaariyum kudi parayunnundu namukku ee rendu kaariyangal namukku ariyam conscious preconscious and unconscious i uh, conscious subconscious and unconscious and other is uh, id ego and super ego freud parayunnathu mind uh, was composed of thoughts ideas feelings and instinct drives conflict and motives idella namukku undu nerthe parnadhu pole നമുക്ക് ഫീലിങ്സ് ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് നമുക്ക് ബേസിക് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഡ്രൈവ്സ് ഉണ്ടാവും കോൺഫ്ലിക്റ്റ് മൈൻഡിൽ കോൺഫ്ലിക്സ് ഉണ്ടാവും മോട്ടീവ്സ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് എലമെൻസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ അൺകോൺഷ്യസ് ഓർ പ്രീ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് നമ്മുടെ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലാണ് ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ റിപ്രസ്ഡ് ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളെല്ലാം റിപ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് വിച്ച് ഇസ് എ ബാരിയർ വെർ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിസ്റ്റർബിങ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് അൺറിസോൾവ് കോൺഫ്ലിക്ട് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ത്രൂ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഈ പറയുന്ന റിപ്രസ്ഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറേ ഫീലിങ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് പ്രതിരോധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ വിടുക ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കോപ്പി മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ സൈക്കോളജി ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഓർ റിപ്രഷൻ ഈസ് process in which unacceptable desires memories and thoughts are excluded from the conscious mind by sending the material into the unconscious process of mind aa dilekku nammal namukku avashyam illatha karyangalai ka unconscious level lekku nammal poyirunnu describes the second system of freud explains and he explains that id the ego and super ego idu nu parayunnathu it is a primitive psychotic force hidden in the unconscious level alay idu ipo adhaayathu pleasure seeking principle anusarichu pravartikkunna oru part aanu mind inde part aanu idu nu parayunnu and it represents the basic needs and drives such as hunger thirst namukku aagrahi illengil adu vannuttirikkum hunger thirst sex and self preservation and which are support other personality factors it governed by the pleasure principle primarily seek to express itself irrespective of the consequences so by that in a parinatha phalangale kurich aalochikkada nammal eduthu jaaduna sahajaryangal undavu adu ee nammade mind inde id nu parayna part pravartikkunnathana especially nammal cheri kutikalukku paadi kittan vendi avaru karayum പാല് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം തീരും സോ അത് ഇതെന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് അതായത് പ്ലഷർ സീക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആൻഡ് വൈ ഈഗോ ആക്സ് എസ് എ റേഷണൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് വിച്ച് കൺട്രോൾ ദ തിങ്കിങ് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് ഈഗോയാണ് നമ്മുടെ തോട്ടിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് സൂപ്പർ ഈഗോ സെർവ്സ് എസ് എ കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ബൈ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് റോങ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് മോറലി മോറൽ മൊറാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൈൻഡിൻ്റെ പാർട്ടാണ് സൂപ്പർ ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈഗോ ഈസ് ദ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റിയാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് ഈ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന മൈൻഡിൻ്റെ പാർട്ടാണ് ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ദ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫ്ലോയിഡിൻ്റെ തിയറിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ പറയാം ഓക്കെ ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് വർക്കിൽ പ്രയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇനി നമുക്കൊന്ന് പറയാനുള്ളത് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് വർക്കിൽ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലും വരുന്നത് ഓരോ രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും സോ വി
കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറി ഓഫ് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് നെക്സ്റ്റ് തിയറി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ തിയറി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നു ലേണിംഗ് തിയറി ലേണിംഗ് തിയറി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കോൺട്രവേഴ്സി ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫോക്കസ് മോർ ഓൺ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ദാൻ ഓൺ ഗ്രൂപ്പ് ഡൈൻ ആണ് ഇൻഡിവിജ്വലിനെയാണ് കുറേ കൂടി നമ്മൾ അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ സൈക്കോ ഡൈനാമിക് സൈക്കോ അനാലിസിസ് തിയറി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിഹേവിയറിനെ ബിഹേവിയർ ലേണിംഗ് തിയറി ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ്സ് എ ഫ്രീം വർക്ക് ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ സോഷ്യൽ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺസ് വിത്തിൻ ദയർ എൻവയർമെൻറ്റ് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സോഷ്യൽ ഫങ്ഷനിങ്ങിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് ലേണിംഗ് തിയറി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ലേണിംഗ് തിയറി ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺസ് വിത്തിൻ ദ എൻ എൻവയർമെൻറ്റ് അവർ ചുറ്റ് പാടുകളുമായിട്ടുള്ള അവൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന തിയറിയാണ് ലേണിംഗ് തിയറി എന്നുള്ളത് ദിസ് വെരി വിച്ച് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ദ പേഴ്സൺസ് ഇൻ ഡൈനാമിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് ഓൾ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് എൻവയറമെൻറ്റ് ഇസ് എ ഫോക്കസ് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ അവൻ്റെ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലേൺഡ് അല്ലെങ്കിൽ അൺലേൺഡ് ആണ് രണ്ട് തരത്തിലാണ് അൺലേൺഡ് ലേൺ ബിഹേവിയർ ഈസ് ലേൺഡ് ആൻഡ് അൺലേൺ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് കണ്ടീഷനിങ് ലേണിംഗ് നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് ഓപ്പറൻ കണ്ടീഷനിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ലേണിംഗ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഒരുവൻ അവൻ്റെ ബിഹേവിയറിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതും മോഡിഫൈ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഓക്കെ അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഈസ് കോൾ മോഡലിങ് മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് വിച്ച് സിംപ്ലി റെഫേഴ്സ് ടു ദ ലേണിംഗ് ബൈ ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കണ്ടുപിടിക്കുക ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് നമുക്കറിയാം ദ ചിൽഡ്രൺ ഓഫ് പാരൻസ് ഹു സ്മോക്ക് ലൈക്ലി ടു ബി സ്മോക്കേഴ്സ് അല്ലേ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം ചിൽഡ്രൺ ഓഫ് പാരൻസ് വിത്ത് എബിലിറ്റി ടു കൺട്രോൾ ദയർ ഫീലിംഗ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രെസ് ആർ ലൈക്ലി ടു ലേൺ സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം കൂടുതൽ അച്ഛനമ്മമാരെ കണ്ടിട്ടാണ് മക്കൾ പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും അച്ഛനമ്മമാരെ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും മക്കൾ അത് തിരിച്ച് അത് അറിയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല സോ ചിൽഡ്രൺ ഓഫ് പാരൻസ് ഹു സ്മോക്ക് ലൈക്ലി ടു ബി സ്മോക്കേഴ്സ് നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് ചീത്ത പറയുന്ന മോശം വാക്കുകൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന അച്ഛനമ്മമാരുടെ മക്കൾ അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും സോ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന അച്ഛനമ്മമാരുടെ മക്കൾ അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി അതുപോലെ തന്നെ മദ്യപിക്കുന്ന അച്ഛനമ്മമാരുടെ മക്കൾ അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ചിൽഡ്രൺ ഓഫ് പേരൻസ് വിത്ത് എബിലിറ്റി ടു കൺട്രോൾ ദയർ ഫീലിംഗ്സ് അണ്ടർ സ്ട്രെസ് ആർ ലൈക്ലി ടു ലേൺ സെൽഫ് കൺട്രോൾ അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഏർലി ഫൗണ്ടേഷൻസ് ആർ വെരി വെരി ക്രിട്ടിക്കൽ എന്ന് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മോഡലിങ് അത് അവരെ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് മോഡലിങ് ഏ മോഡലിംഗ് മീൻസ് സിംപ്ലി റെഫേഴ്സ് ടു ദ ലേണിംഗ് ബൈ ഒബ്സർവേഷൻ മറ്റുള്ളവരെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ഓപ്പറേൻ കണ്ടീഷനിങ് ദാറ്റ് ഈസ് എ അനദർ അനദർ ലേണിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഇൻ വിച്ച് ബിഹേവിയേഴ്സ് ആർ ഓൾട്ടേഡ് പ്രൈമറിലി ബൈ റെഗുലേറ്റിംഗ് ദ സബ്സിക്വൻസസ് വിച്ച് ഫോളോ ദം ന്യൂ ബിഹേവിയേഴ്സ് കുഡ് ബി ലേൺ ആൻഡ് അൺഡിസേർവ് കുഡ് ബി എലിമിനേറ്റഡ് ബൈ റെഗുലേറ്റിംഗ് ദ കോൺസിക്വൻസസ് സോ ഓപ്പറേൻ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലേൺ ടു അൺ ലേൺ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് അത് ദാറ്റ് ഈസ് കണ്ടീഷനിങ് അത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബൈ യൂസിംഗ് ദ ലേണിംഗ് തിയറി ഫ്രെയിം വർക്ക് ദ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പോസിറ്റ് നല്ല പെരുമാറ്റങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാം ചീത്ത പെരുമാറ്റങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റും കൊടുക്കാം അതായത് അപ്പോൾ അവരുടെ ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ